मॉडर्न लिटरेचर अब मॉडर्न पीरियड में लिटरेचर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्या क्या मॉडर्न लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स रही है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लिटरेचर इज दैट इट इज़ अपोज टू द जनरल एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम एडोप्टेड बाय द विक्टोरियन राइटर्स जैसे कि विक्टोरियन राइटर्स ने क्या किया था जो जनरल uh, एटीट्यूड था लाइफ का और इसकी प्रॉब्लम्स थी उनको एडोप्ट किया था लेकिन जो मॉडर्न लिटरेचर है वो बिल्कुल इसके अपोज रहा है इसके अपोज था द यंग पीपल ऑफ दिस एज रिगार्डेड द विक्टोरियन एज एज हाइपोक्रिटिकल एंड द विक्टोरियन आइडल्स एज मीन सुपरफिशियल एंड स्टोपिड जो यंग पीपल थे इस एज के यानी कि जो मॉडर्न एज के पीपल थे वो विक्टोरियन एज को क्या कहते थे वो हाइपोक्रिटिकल कहते थे और जो विक्टोरियन आइडल्स थे उनको वो मीन सुपरफिशियल और स्टोपिड कहते थे दिस रेबलिश मूड अफेक्टेड मॉडर्न लिटरेचर और इसी रेबलिस मूड ने जो उनका जो एक, एक तरह से क्रांतिकारी जो मूड था जो इनका विरोधी स्वभाव था इसने जो है मॉडर्न लिटरेचर को भी काफ़ी अफेक्ट किया था द सिंपल फेथ ऑफ द विक्टोरियंस वाज रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न मैंस डिजायर टू क्वेश्चन जो विक्टोरियंस का एक सिंपल फेथ था एक विश्वास था उसको रिप्लेस कर दिया गया था उसको रिप्लेस किसने किया था जो मॉडर्न मैन थे जो मॉडर्न टाइम के इस टाइम के जो मैन थे उनकी डिज़ायर टू क्वेश्चन उनकी एक डिज़ायर थी हर चीज़ में क्वेश्चन पूछने की तर्क वितर्क करने की तो जो उनके सिंपल फेथ था उसका स्थान उन्होंने उनके डिज़ायर ने ले लिया था जी बी शाह वॉज अमंग द रेबल्स जी बी शाह ग्रेट जॉर्ज बर्नाड शाह जो थे वो भी एक रेबल्स में थे, एक थे द वॉचवर्ड ऑफ इज क्रीड वर और उनके वॉचवर्ड क्या थे क्वेश्चन एग्जामिन एंड टेस्ट क्वेश्चन एग्जामिन और टेस्ट ही चैलेंज द वॉइस ऑफ ऑथोरिटी एंड द रूल्स ऑफ द एक्सपर्ट उन्होंने जो है ऑथोरिटी की वॉइस को भी चैलेंज किया था ऑथोरिटी को उन्होंने चैलेंज किया था और जो एक्सपर्ट्स रूल्स बनाते थे उनको भी वो चैलेंज करते थे ही मेड द पीपल क्वेश्चन द बेसिक कॉन्सेप्शंस ऑफ रिलीजन्स एंड मॉरलिटी और वो क्या करते थे वो लोगों में आ, लोगों को उन्होंने इस तरह से बना दिया था कि वो क्वेश्चंस करे बेसिक कंसेप्शंस ऑफ रिलीजन्स के ऊपर मॉरलिटी के ऊपर मॉरलिटी और रिलीजन के ऊपर भी जो है बेसिक कंसेप्शंस है उसके ऊपर जो है पीपल जो है वो क्वेश्चन करे मॉडर्न पोइट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न पोइट्री ऑफ विस टी एस एलियट इज द चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैज फॉलोड एंटायरली ए डिफरेंट ट्रेडिशन फ्रॉम द रोमांटिक एंड विक्टोरियन ट्रेडिशन ऑफ पोइट्री जैसा हमने पहले पढ़ा है रोमांटिक पोइट्री हमने पढ़ी है विक्टोरियन ट्रेडिशन की जो हमने पोइट्री है वो भी हमने पढ़ा है तो जो मॉडर्न पोइट्री थी और जिसके जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव थे वो टी एस एलियट थे वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट थी उसने बिल्कुल डिफरेंट जो है ट्रेडिशन वो फॉलो की थी द ट्वेंटी सेंचुरी पोइट्स Who were in revolt against Victorianism felt that the poet's business was to be uniquely himself and to project his personality through the medium of his art. जो ट्वेंटी century के poets थे जो कि revolt जिन्होंने किया था Victorians के खिलाफ जो Victorian poetry थी Victorian जो literature था उसके खिलाफ उन्होंने जो है एक रिवॉल्ट किया था तो जो poets थे वो आ, उन्हें लगता था कि जो poet का business है was to be uniquely himself and to project his personality. वो क्या है कि वो अपने आप को जो है यूनिकली हिमसेल्फ अपने आप को यूनिक करे और जो आ, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको वो एक तरह से प्रोजेक्ट करे उसको दिखाए थ्रू द मीडियम ऑफ इस आर्ट अपने आर्ट के माध्यम से यानी कि अपनी पोइट्री के माध्यम से अपने आप को वो दिखाए पोइट्री टू डैम वाज नॉट ए मीडियम फॉर फिलोसफी नो वाज इट सिंगिंग उनके लिए जो पोइट्री थी वो क्या थी वो कोई ऐसा साधन नहीं थी कि कोई फिलोसफी अपनी दिखा रहा है कोई फिलोसफी बता रहा है या कोई केवल सिंगिंग के लिए पोइट्री लिख रहा है जैसे कि रोमांटिक पीरियड में होता था उनके लिए जो पोइट्री थी इट वाज ए मेथड फर्स्ट ऑफ डिस्कवरिंग वन सेल्फ उनके लिए एक मेथड थी कि वो सब पहले तो अपने आप को डिस्कवर करे एंड देन और फिर ए मीन्स ऑफ प्रोजेक्टिंग दिस डिस्कवरी और फिर वो एक साधन थी पोइट्री उनके लिए एक साधन थी जिसमें कि वो अपनी डिस्कवरी को प्रोजेक्ट करें अपने डिस्कवरी को दिखाए यानी कि उनके लिए पोइट्री क्या थी वो एक एक मेथड थी पहले तो अपने आप को डिस्कवर करने का और उसके बाद उस डिस्कवर को प्रोजेक्ट करने का वो एक साधन उनके लिए थी उनके लिए पोइट्री कोई फिलोसफी नहीं थी कोई आ, सिंगिंग नहीं थी कोई लिरिक्स नहीं थी ये नहीं थी कि जैसे पहले रोमांटिक पीरियड्स जो था उसमें पोइट्स केवल रोमांटिक पोइट्री लिखते थे सिंगिंग के लिए पोइट्री लिखते थे अपनी खुशी के लिए पोइट्री लिखते थे लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं था इट वॉज नॉट पॉसिबल बाई यूजिंग द कॉमन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज ऑफ पोइट्री और ये जो आ, इस तरह इस तरह की जो पोइट्री थी यानी कि जो मॉडर्न लोग समझते थे जो मॉडर्न जो पोइट्स थे उनके लिए जो भी ये मॉडर्न की जो पोइट्री रही है ये पॉसिबल नहीं थी अगर वो कॉमन और यूनिवर्सल जो लैंग्वेज थी जो कि चलती आ रही थी अगर वो उसको एक्सेप्ट करते उसमें अपनी पोइट्री लिखते तो ये पॉसिबल उनके लिए नहीं था इट वॉज एसेंशियल डेट ए न्यू टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन मीनिंग बाई वी डिस्कवर्ड और इसीलिए यह जरूरी था कि कोई नई टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन मीनिंग भी डिस्कवर्ड 
यानी कि कम्युनिकेशन की आपस में जो हम कम्युनिकेट कर सके उसी कोई नई तकनीक वे डिस्कवर करें इसीलिए उनके लिए जरूरी हो गया था क्योंकि जो पुरानी लैंग्वेज थी जो पुरानी लैंग्वेज चलती आ रही थी पोइट्री लिखने की अगर वे उसमें अपनी पोइट्री लिखना चाहते तो वो शायद नहीं लिख पाते इट वॉज दिस नेसेसिटी और केवल यही नेसेसिटी थी यही जरूरत थी विच ब्रॉड अबाउट द मोमेंट्स नोन एज इमेजिज्म एंड सिम्बलिज्म इन मॉडर्न पोइट्री जो कि मॉडर्न पोइट्री में मोमेंट्स जो लेके आई इसी आवश्यकता से इसी नेसेसिटी से जो है मॉडर्न पोइट्री में बहुत सारे जो है मोमेंट्स uh, आए थे जैसे कि इमेजिज्म और सिम्बलिज्म अगर हम मॉडर्न पोइट्स की बात करें तो सबसे पहले बात रॉबर्ट uh, ब्रिज से करते हैं शुरू रॉबर्ट ब्रिज जिनका जन्म हुआ था एटीन में और 1930 में उनकी डेथ होती है ही द ट्वेंटी सेंचुरी पोइट मे बी कंसिडर्ड एज द लास्ट ऑफ द ग्रेट विक्टोरियंस हालांकि वे ट्वेंटी सेंचुरी का पोइट थे लेकिन फिर भी उन्हें ग्रेट विक्टोरियंस में कहो कहा जा सकता है यानी कि वो लास्ट थे विक्टोरियन में क्योंकि उनकी जो पोइट्री थी वी फाइंड ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप्स क्लियर स्ट्रीम्स गार्डन सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स उनकी पोइट्री में हमें क्या क्या मिलता है ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन मिलती है किसकी इंग्लिश लैंडस्केप्स की क्लियर स्ट्रीम्स की गार्डन्स की सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स हमें उनकी पोइट्री में मिलते हैं ही कैरीज ऑन द ट्रेडिशन ऑफ मिल्टन वर्ड्स वर्ट एंड टेनिसन अगेंस्ट विच द यंग मैन ऑफ इस टाइम्स वर इन ओपन रिवोल्ट और उन्होंने क्या था वो उस ट्रेडिशन को लेके आए थे जो कि मिल्टन वर्ड्स और टेनिसन की थी इसीलिए शायद उन्हें विक्टोरियन कहा जाता है मॉडर्न पोइट उन्हें नहीं कहा जाता क्योंकि उन्होंने जो है पुरानी ट्रेडिशन को ही फॉलो किया था अगेंस्ट विच द यंग मैन ऑफ इस टाइम्स वर इन ओपन रिवोल्ट जिनके खिलाफ उनके टाइम के जो यंग मैन थे वो हो रहे थे उन्होंने उनके खिलाफ जो विद्रोह किया हुआ था लेकिन क्या है कि रॉबर्ट ब्रिज ने उसी पुराने मेथड में अपनी पोइट्री लिखी थी वी डू नॉट फाइंड इन हिज पोइट्री एनी बाल्ड अटैम्प टू फेस द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स फेसिंग हिस जनरेशन उनकी पोइट्री में हमें कोई भी बोल्ड अटैम्प्ट नहीं मिलता उन्होंने कोई अटैम्प्ट ही नहीं किया उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं लिखा टू फेस द क्रिटिकल प्रॉब्लम्स फेसिंग इस जनरेशन जो उसकी जनरेशन प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी क्रिटिकल जो प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रही थी उनके ऊपर जो है रॉबर्ट ब्रिज ने कुछ भी नहीं लिखा दैट्स वाई और इसीलिए यीट्स रिमार्क डैट देयर इज एम्प्टीनेस एवरीवेयर इन द पोइट्री ऑफ प्रिज यीट्स ने जो है कहा था उनके लिए कि देयर इज एम्प्टीनेस एवरीवेयर इन द पोइट्री ऑफ प्रिज की ब्रिज की पोइट्री में हर जगह जो है एम्प्टीनेस है खाली हैपन है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिज इन मॉडर्न पोइट्री हाउ एवर इज इन हिज मेट्रिकल इनोवेशंस अगर हम ब्रिज की बात करें रोबर्ट ब्रिज की हम बात करें तो जैसा कि कहा गया है कि मॉडर्न पोइट्री इन्होंने नहीं लिखी थी इन्होंने जो है विक्टोरियन पोइट ये कहे जाते हैं लास्ट विक्टोरियन पोइट कहे जाते हैं लेकिन अगर मॉडर्न पोइट्री में इनके योगदान की बात करें तो वो एक इनका इनोवेशन है ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट हु हैड ए ग्रास्प ऑफ फोनेटिक थ्योरी वो पहले इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने फोनेटिक थ्योरी को ग्रास्प किया था वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इज फ्रेंड्स हॉपकिस अपने एक मित्र हॉपकिस के इन्फ्लुएंस में यानी कि उन्होंने उनके एक मित्र थे जी एम हॉपकिस उनके इन्फ्लुएंस में उनके अंडर में उन्होंने वर्क किया था ही रोट हिज पोएम्स फॉलोइंग द रूल्स ऑफ न्यू पैरासोडी प्रोसोडी ही रोट हिज पोएम्स उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी थी जिन्होंने कि न्यू प्रोसोडी को न्यू पैरासोडी को जो है उसके रूल्स को फॉलो किया था द बेस्ट ऑफ ब्रिज मैट्रिकल एक्सप्रीमेंट इज द स्प्रंग रिदम जो ब्रिजिकल का मैट्रिकल एक्सप्रीमेंट है वो है स्प्रंग रिदम हालांकि स्प्रंग रिदम का जो है इनोवेशन जो जी एम हॉपकिस ने किया था जी एम हॉपकिस स्प्रंग रिदम लेकर आए थे लेकिन जो उसका यूज़ है वो ब्रिज ने काफ़ी अच्छे से किया है विच इज़ नॉट एज यूजल बेस्ड ऑन स्पीच रिदम जो कि स्पीच रिदम पर बेस्ड नहीं है बट ऑन द हिडन इमोशनल पैटर्न डैट मेक्स पोइट्री परंतु क्या है हिडन इमोशनल है हिडन इमोशनल का एक पैटर्न है जो कि पोइट्री बनाता है स्प्रंग रिदम जिसका कि इनोवेशन तो किया था जी एम हॉपकिस ने लेकिन रॉबर्ट ब्रिज ने उसका यूज़ अपनी पोइट्री में किया है और इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स क्या क्या है ए पासर बाय लंदन स्नोम द डोंस द टेस्टामेंट ऑफ ब्यूटी द विलेजर जेराड मैंडली हॉपकिस या जी एम हॉपकिस जिनका लाइफ साइकिल रहा है 1844 फोर्टी फोर टू एटीन एटी नाइन हॉपकिस हु डाइड इन एटीन एटी नाइन जो जी एम हॉपकिस थे उनकी जो डेथ है वो इस पीरियड से मॉडर्न लिटरेचर से काफ़ी पहले हो चुकी है एटीन एटी नाइन में जो है उनकी डेथ हो गई थी लेकिन उनकी जो पोएम्स थी वर नॉट इश्यूड ड्यूरिंग हिस्स लाइफ टाइम उनके जीवन में उनकी जो पोएम्स थी वो कभी भी पब्लिश नहीं हुई थी वो पब्लिश जो है मॉडर्न पीरियड में हुई थी इसीलिए जो है उनको मॉडर्न पोइट्स में काउंट किया जाता है हालांकि वो विक्टोरियन पोइट रहे हैं ही बिकेम वाइडली नोन आफ्टर हिज फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिज एडिटेड द कलेक्शन इन 
एटीन यानी कि उनकी डेथ के भी तीस साल बाद करीब थर्टी ईयर्स आफ्टर थर्टी ईयर्स जो है उनके फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिस ने उनकी पोएम्स पब्लिश कराई थी हिज पोएम्स एग्जर्टेड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री और जो उनकी पोएम्स थी उन्होंने मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री पर एक ग्रेट uh, इफेक्ट डाला था हॉपकिंस हैड ट्राई टू रिवाइव द स्प्रिंग रिदम हॉपकिंस ने जो है स्प्रिंग रिदम को रिवाइव किया था कोशिश की थी उसे रिवाइव करने की विच हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ यूज सिंस द सिक्सटीन सेंचुरी जो कि सिक्सटीन सेंचुरी के बाद से यूज में नहीं आया था एक मेथड जो कि सिक्सटीन सेंचुरी से यूज़ नहीं किया गया था उस मेथड को उन्होंने रिवाइव करके उसे स्प्रंग रिदम नाम दिया था दिस रिदम फॉलोज द सिस्टम ऑफ बीट्स एंड स्ट्रेसिस ये जो रिदम था ये बीट्स और स्ट्रेसिस का जो सिस्टम वो फॉलो करता है द स्प्रिंग रिदम ऑफ हॉफकिंस इज इज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न पोइट्री जी एम हॉफकिंस का जो ये स्प्रिंग रिदम जो उन्होंने इनोवेट किया था ये एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पोइट्री के लिए द पोएम्स और हॉफकिंस आर अबाउट टू गोड नेचर एंड मैन उनकी जो पोएम्स थी वो किसके बारे में होती थी वो होती थी गोड के बारे में नेचर के बारे में मैन के बारे में हिज ग्रेटेस्ट पोएम इज द रैक ऑफ ड्यूट्स लैंड उनकी जो ग्रेट पोएम है वो कौन सी है द रैक ऑफ ड्यूट्स लैंड और ये किस इज फुल ऑफ स्टॉर्म एंड एगोनी रिवीलिंग द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स वे टू मैन और जो ये पोएम है ये स्टॉर्म uh, एगोनी इसमें दिखाई गई है और जो ये पोएम uh, है ये रिवील करती है उस मिस्ट्री को गॉड्स वे टू मैन ऑल हिज पोइट्री इज सिम्बलिक उनकी सारी पोइट्री सिम्बलिक है एंड ही मीन्स मोर देन ही सेज और जितना वे कहते हैं उनसे ज़्यादा उनका अर्थ निकलता है सम ऑफ हिज लिरिक्स आर सब्लाइम उनके कुछ लिरिक्स जो सब्लाइम हैं बट द मेजोरिटी ऑफ हिज पोएम्स आर ऑब्सक्योर लेकिन ज़्यादातर उनकी जितनी पोएम है वो सारी ऑब्सक्योर है ए ई हाउस मैन एटीन फिफ्टी नाइन टू नाइनटीन थर्टी सिक्स इनका लाइफ साइकिल रहा है इनका पूरा नाम था अल्फर्ड एडवर्ड हाउस मैन वॉज ए ग्रेट क्लासिकल स्कॉलर ये एक ग्रेट क्लासिकल स्कॉलर थे ही रॉट मच ऑफ इज पोइट्री अबाउट सॉफ शायर ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड इन्होंने जितनी भी अपनी पोइट्री लिखी है मोस्ट जो पोइट्री लिखी है उसमें उन्होंने इंग्लैंड इंग्लैंड की जो एक पार्ट है सॉफ्ट शायर उसके ऊपर लिखी है जैसे कि आ, जब हमने पढ़ा था थॉमस हार्डी को तो उन्होंने भी एक वैसेक्स आ, लिया था जो इंग्लैंड का ही पार्ट था जिसपे उन्होंने अपने नॉवेल्स लिखे थे तो इसी तरह जो है ए ई हाउस मैन ने भी सॉफ्ट शायर एक जगह ली है फुल ऑफ हिस्ट्रिक मेमोरीज इंग्लैंड ए पार्ट ऑफ इंग्लैंड जो कि इंग्लैंड का ही एक पार्ट है फुल ऑफ हिस्टोरिक मेमोरीज जिसमें कि बहुत सारी हिस्टोरिक मेमोरीज से भरा हुआ है आउट ऑफ इज मेमोरीज ऑफ दिस प्लेस ही क्रिएटेड ए ड्रीम वर्ल्ड और इस प्लेस से अलग यानी कि अगर हम इस प्लेस की मेमोरीज को हटा दे तो भी उन्होंने एक ड्रीम वर्ल्ड को क्रिएट किया था ए टाइप ऑफ आर्केडिया एक आर्केडिया का टाइप था हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम्स ऑफ साइड लैड उनकी जो मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है उनकी जो ग्रेट पोएम है सॉफ्ट साइड लैड विच इज ए स्यूडो पेस्टोरल फैंसी ये एक क्या है एक स्यूडो पेस्टोरल फैंसी है जो किस चीज़ से डील्स करती है डील्स विद द लाइफ ऑफ सॉफ्ट साइड लैड एक सॉफ्ट साइड के लैड एक सॉफ्ट साइड के लड़का की लाइफ को ये बताती है हु लीव्स ए वाइग्रेस केयर फ्री लाइफ जो कि एक वाइग्रेस और केयर फ्री लाइफ जीता है ही आल्सो रोट ए फ्यू पोएम्स एक्सप्रेसिंग द हॉरेबल डिस्ट्रक्शन कोस्ड बाय द मॉडर्न वार्स और उन्होंने कुछ पोएम्स ऐसी भी लिखी हैं जिसमें उन्होंने हॉरेबल डिस्ट्रक्शन को बताया है जो कि वार्स के वार की वजह से हुआ था जो मॉडर्न वार्स होते हैं हुए थे उनकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था जो हॉरेबल डिस्ट्रक्शन हुआ था उनको एक्सप्रेस किया था एंड देयर अटर फ्यूटिलिटी एंड ह्यूमैनिटी और उन्होंने उसकी फ्यूटिलिटी को बताया था और उसकी इन ह्यूमैनिटी जो एक तरह से वर्ल्ड में आ गई थी वर्ल्ड वार वार के बाद तो उसको भी उन्होंने अपनी पोइट्री में दिखाया है बट ही वॉज ऑन होल ए माइनर पोइट लेकिन फिर भी वो एक माइनर पोइट रहे हैं हु कुड नॉट अटेंड द स्टेचर ऑफ टी एस इलियट और डब्ल्यू बी यट्स जिन्हें कभी भी टी एस इलियट या डब्ल्यू बी यट्स की तरह आ, का मतलब इनकी जितना जग जितना मान सम्मान या जितनी आ, एक पोइट के रूप में जितनी आ, एक तरह से इज्जत डब्ल्यू बी यट्स और टी एस इलियट को मिली है वो उन्हें कभी नहीं मिली W. B. Yeats, William Butler Yeats was an Irish poet. पोइट ये एक इरीस पोइट थे बाई टेम्परामेंट ही वॉज ए ड्रीमर एंड ए विजनरी वो क्या थे वो क्या थे वो एक ड्रीमर थे एक विजनरी थे ही बिलीव इन फेरीज नॉम्स एंड डिमोन्स वो किन किन चीज़ों में विश्वास करते थे फेरीज में जिनोम्स में एंड डिमोन्स में डायमंड्स में इन द ट्रूथ ऑफ ड्रीम्स एंड इन पर्सनल इमोटैलिटी और किस में विश्वास करते थे इन द ट्रूथ ऑफ ड्रीम्स एंड इन पर्सनल इमोटैलिटी में जो है वो विश्वास करते थे नेचुरली विथ सच ए टाइप ऑफ टेम्परामेंट ही फेल्ट हिमसेल्फ ए स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाई साइंस टेक्नोलॉजी एंड रैशनलिज्म क्योंकि जिस वर्ल्ड में वो रहते थे मॉडर्न वर्ल्ड जो था 
वो डोमिनेट था साइंस से टेक्नोलॉजी से रैशनलिज्म से इस वसंस इस आ, मतलब इस टाइम पीरियड में क्या था साइंस टेक्नोलॉजी और रैशनलिज्म भरी पड़ी थी तो इसी वजह से क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट था वो ड्रीमर का था वो विजनरी का था तो वो अपने आप को सबसे अलग भी महसूस करते थे ही वॉज द एंटी रैशनलिस्ट वो क्या थे वो एक एंटी रैशनलिस्ट थे ही बिलीव इन मैजिक ऑक्यूलट इन्फ्लुंसिस एंड हाइपनोटिज्म और वो किस किस चीज़ में विश्वास करते थे वो मैजिक में विश्वास करते थे ओकल्ट इन्फ्लुएंसेस में विश्वास रखते थे हाइपनोटिज्म में विश्वास रखते थे इसीलिए शायद वो अपने आप को मॉडर्न जो पोइट्स थे उन सबसे अलग पाते थे उनके जो फॉम फेमस पोएम्स रही है द वांड्रिंग्स ऑफ ओइसिन द विंड अमोंग द रीड्स द सैडोवी वाटर्स द टावर द विंडिंग स्टेयर द सेकेंड कमिंग द सेकेंड कमिंग उनकी बहुत अच्छी पोएम है टी एस इलियट अब बात करते हैं इस पीरियड के एक ग्रेट पोइट टी एस इलियट की जिनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्स इलियट इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड पोइट्स सॉरी पोइट्स मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स के जो सबसे ग्रेट पोइट रहे हैं ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न पोइट्री मोर देन एनी अदर पोइट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी और उन्होंने मॉडर्न पोइट्री को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है जितना इस सेंचुरी के ट्वेंटी सेंचुरी के किसी भी पोइट ने नहीं किया है He combines in himself strange and opposing characteristics. उनमें एक उनकी जो characteristics थी जो उनकी वो थी वो बिल्कुल strange और opposing थी He is a great poet as well as a great critic. वो एक महान poet भी रहे हैं और एक महान critic भी रहे हैं He is a traditionalist rooted in classism as well as innovator of a new style of poetry. यानी कि क्या था कि वो जो ट्रेडिशनल्स रूटेड इन क्लासिज्म जो क्लासिज्म थी जो क्लासिक पोइट्री थी वो उसमें भी आ, महान रहे हैं यानी कि उन्होंने उसमें भी पोइट्री लिखी है एज़ वेल एज इनोवेटर ऑफ ए न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री और एक उन्होंने पोइट्री की जो न्यू स्टाइल पोइट्री है उसके भी वे इनोवेटर रहे हैं ही वॉज बॉर्न इन एटीन एटी एट एटीन एटी एट में उनका जन्म हुआ था एजुकेटेड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजुकेशन ली है ही केम इन टू प्रोमिनेंस एज ए पोइट इन द डिकेट फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी टू नाइनटीन थर्टी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है उन्नीस सौ बीस से लेकर उन्नीस सौ तीस लगभग दस सालों में जो है वो प्रोमिनेंस एज ए पोइट हुए थे यानी कि वो एक तरह से उस पीरियड में ही वो आए थे उस पीरियड में ही जो है उनकी पोइट्री उनकी पोएम्स आई थी ड्यूरिंग दिस पोरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रोड हिज बेस्ट पोएम्स इस पीरियड में यानी कि 1920 ट्वेंटी टू नाइनटीन थर्टी में उन्होंने अपनी बेस्ट पोएम्स लिखी थी और वर्ल्ड वार जो है वर्ल्ड वार ने उन्हें काफ़ी इफेक्ट किया था इसी वजह से उनकी पोएम्स में वर्ल्ड वार काफ़ी काफ़ी हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड वार से वो काफ़ी जो है परेशान थे हुए थे वो दुखी हुए थे ही यूज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन इज फेमस पोएम द लव सॉन्ग ऑफ एल्फर्ड जी प्रूफ्रॉक द लव सॉन्ग ऑफ एल्फर्ड जे प्रूफ्रॉक उनकी एक फेमस पोएम है और इस पोएम में उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इज़ ए टर्म पॉपुलराइज बाई टी एस इलियट इन हिज ऐसे ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टर्म जो है ये भी टी एस इलियट ने ही पॉपुलराइज की थी अपने ऐसे हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो उन्होंने ऐसे लिखा था उसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टर्म उन्होंने पॉपुलराइज की थी और उनकी जो फेमस पोएम द वेस्ट लैंड विच ही डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड एज द पाउंड द वेस्ट लैंड इनकी सबसे फेमस पोएम है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है पढ़ने में जिसको कि समझना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी और सबसे फेमस पोएम उनकी रही है और उन्होंने जो है वो पोएम अपने फ्रेंड एजरा पाउंड को डेडिकेट की थी एजरा पाउंड 1885 एटी फाइव टू नाइनटीन सेवेंटी टू उनका लाइफ साइकिल रहा है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पोइट्स ये भी मोस्ट डिफ़िकल्ट पोइट्स में से एक थे ही हेल्प टू शेप द वर्क एंड करियर ऑफ इलियट जोएसी फ्रोस्ट एंड हेमिंग वे उन्होंने जो है हेल्प uh, की थी टू शेप द वर्क एंड करियर ऑफ टी एस इलियट जेम्स जोएसी रॉबर्ट फोस्ट और हेमिंग वे को जो वर्क है और करियर है उनको शेप देने में इन्होंने काफ़ी हेल्प की है ही गोट अरेस्टेड इन नाइनटीन फोर्टी फाइव फॉर सपोर्टिंग मसोलिनी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है जब उन्होंने मसोलिनी को सपोर्ट किया था इसीलिए नाइनटीन फोर्टी फाइव में उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है लेकिन ही वॉज रिलीज आफ्टर ट्रेल जब ट्रेल के बाद जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाता है नाइनटीन फिफ्टी एट ही वेंट टू इटली एंड नेवर केम बैक और इसके बाद जो है वो इटली चले गए थे और उसके बाद वो वापस कभी भी इंग्लैंड नहीं आए थे उनकी जो फेमस वर्क है राय पोस्टिस मेक इट न्यू द कैंटोज अदर पोइट्स उनसे अलग जो आ, कुछ पोइट्स रहे हैं जो कि इतने ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुए टी एस इलियट डोमिनेटेड द इंग्लिश पोइट्री टिल नाइनटीन थर्टी उन्नीस सौ तीस ईस्वी तक जो है इंग्लिश पोइट्री को टी एस इलियट ने ही डोमिनेट किया है 
अदर डेट ए न्यू स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्स कम टू द फोर फ्रंट आफ्टर डेट और इसके बाद क्या है एक न्यू स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्स जो है वो फोर फ्रंट में आया था इट इज़ ए हैडिड बाई डब्ल्यू एच ओडन और ये किसके द्वारा हेड किया गया था ये डब्ल्यू एच ओडन के द्वारा हेडिड किया गया था और अदर लीडिंग पोइट्स जो थे वो थे स्टीफन स्पेंडर एंड सिसिल डे ल्यूइस दे फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ होपकिस एंड मेक यूज ऑफ द टेक्निकल अचीवमेंट्स ऑफ टी एस इलियट एंड एजरा पाउंड उन्होंने जो है होपकिस पी एम होपकिस के जो एग्जाम्पल थे उनको फॉलो किया था और जो टेक्निकल अचीवमेंट्स टी एस इलियट और एजरा पाउंड की थी उन्होंने उसका भी यूज़ जो है अपनी पोइट्री में किया था दिस पोइट्स आर कंसियस ऑफ द बैरनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड स्ट्राइव टू फाइंड ए वे आउट ऑफ द वेस्ट लैंड और जो ये पोइट्स थे दिस पोइट्स आर कंसियस ऑफ द बेयरनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन जो एक बेयरनेस आ गई थी उससे कंसियस थे उनको उनको उनके बारे में पता था और इसीलिए वो स्ट्राइव टू फाइंड ए वे आउट ऑफ द वेस्ट लैंड जैसे द वेस्ट लैंड से जो है बाहर निकलने का वो रास्ता ढूंढ रहे थे डब्ल्यू एच ओडन जो कि अमेरिका में सेटल हुए थे शॉर्टली बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही आल्सो कंसिडर द वेस्ट लैंड एज सिम्बलिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन उन्होंने भी जो है वेस्ट लैंड को कंसिडर uh, किया था एज सिम्बलिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन कि ये जो है एक सिंबल है मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को ये एक तरह से दिखाती है उन्होंने भी वेस्ट लैंड के बारे में ये कहा था ही इज़ ग्रेटली डिस्ट्रेस बाय द अपर एंड लोअर क्लासेस इन दिज लेटर पोइट्री ही हैड गिवन अप द साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक डायग्नोसिस ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द टाइम्स और अपनी जो बात की पोइट्री थी उन्होंने क्या दिया था उन्होंने साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक डायग्नोसिस के बारे में बताया था ऑफ द ट्रबल्स ऑफ द टाइम्स उस टाइम का जो ट्रबल्स थी उस टाइम की जो परेशानियाँ थी ही वॉज आल्सो कैपेबल ऑफ राइटिंग लाइट वर्क फुल ऑफ पर्स एंड आयरोनिक ओवर टेन और वो जो है इस तरह की पोइट्री लिखने में भी कैपेबल थे जो कि फुल ऑफ पर्स और आयरोनिक ओवर टोन रहती थी जिनमें ऐसी पोइट्री भी वो लिखते थे स्टीफन स्पेंडर बिगिन राइटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओडन ओडन के इन्फ्लुएंस में इन्होंने लिखना शुरू किया था कंपोज लिरिक इन विच ही एक्सप्रेस सिंपैथी फॉर द वर्किंग क्लासेस और उन्होंने कुछ ऐसे लिरिक्स लिखे थे जिसमें उन्होंने वर्किंग क्लास की जो सिंपैथी थी वो एक्सप्रेस की थी वर्किंग क्लास के प्रति जो है उन्होंने अपनी सिंपैथी दिखाई थी सेसिल ड्यू ल्यूज आल्सो रोट हिज अर्ली पोइट्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओडन उन्होंने भी जो है ओडन के इन्फ्लुएंस में ही अपनी पोइम्स लिखी है लेकिन इनकी जो लेटर पोइट्री थी हैज़ बिकम मोर एंड मोर रिफ्लेक्टिव एंड रेमिनीसेंस उनकी जो बात की जो पोइट्री है वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव और रेमिनीसेंस रही है ही एडोप्टिड द विक्टोरियन डिक्शन उन्होंने विक्टोरियन डिक्शन को भी अडोप्ट किया था इन इज पोएम्स द इमेजरी इज़ प्राइमरी रूलर एंड हिज टोन इज एलेजिक और उनकी पोएम में हमें क्या देखते हैं हम इमेजरी देखते हैं इमेजरी इज़ प्राइमरी रूलर और जो उनकी टोन्स थी वो क्या थी वो एलेजिक थी तो ये तो थे उस टाइम पे के जो है पोइट्स